Dios te bendiga. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una verdad muy grande con relación a todos los hombres y mujeres que caminan sobre la tierra es que unos tienen el sello de Dios y otros no. Y más aún, hay quienes no saben y otros ni siquiera han oído hablar del sello de Dios y el asunto es que sin este sello no se puede entrar al cielo. ¿Tienes tú este sello? ¿De qué sello estamos hablando? Presta mucha atención y pídele a Dios que te dé entendimiento porque en este mensaje conocerás cuál es este sello de Dios y también hablaremos de cómo saber si tienes este sello o no lo tienes. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículos 21 al 22 dice Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primero hablaremos del significado de un sello. Pablo aquí en el versículo 22 y en otras citas bíblicas como en Efesios capítulo 1 versículo 13 y en el capítulo 4 versículo 30 afirma que el creyente es sellado con el Espíritu Santo. En la antigüedad, los reyes o altos oficiales firmaban los documentos importantes con su sello personal. Quien recibía el documento sabía que el sello garantizaba que el contenido del documento tenía la autoridad y garantía del que lo mandaba. Un sello era una marca que aseguraba la posesión de la propiedad. Un sello en el tiempo del apóstol Pablo significaba identificación, autenticidad y pertenencia. Que Dios nos haya sellado es un concepto que Pablo enfatiza, significando la identificación del creyente con el Señor, su pertenencia y su segura glorificación. El sello de Dios es la prueba por excelencia de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido a Cristo, de que somos verdaderos creyentes y de que Dios nos ha marcado como pertenencia suya. Dios nos sella cuando nos da al Espíritu Santo para que more en nosotros desde el momento de nuestro nuevo nacimiento. Es pues el Espíritu Santo el sello de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello redentor distingue a los creyentes que son propiedad redimida de Dios de los no creyentes. El Espíritu Santo sella a los creyentes como hijos de Dios y herederos de Cristo. El sello da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios y sus herederos. Romanos capítulo 8 versículo 16 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser sellado por el Espíritu Santo es ser declarado como uno que pertenece a Dios. Esto es lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quiénes reciben este sello? Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que son sellados aquellos que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habéis creído en él. Este sello Cristo ya lo había prometido. Lucas capítulo 24, versículo 49 lo dice. Otra pregunta muy importante. ¿Qué contiene el sello de Dios? Todos los sellos contenían una imagen que se imprimía sobre aquello en lo que se ponía este sello. Dios nos selló con su Espíritu Santo. Este Espíritu Santo imprime en el creyente en Cristo la imagen de Cristo en quien cree, marcándolo, apartándolo del mundo y separándolo para el cielo e identificándolo como suyo. El Espíritu Santo como un sello imprime en el alma del creyente, en el acto de la regeneración, la imagen de nuestro Padre. Ahora vamos con la pregunta crucial. ¿Cómo sé si he sido sellado? Primero, 
Para saber si tienes este sello, debes preguntarte si tienes una fe viva en Jesucristo como Hijo de Dios y como quien tomó tu lugar en la cruz y como el único Salvador. Segundo, el sello de Dios, aunque lo recibamos cuando creímos de verdad, no es algo del pasado y no es algo solo del futuro. Es algo del presente y tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo está obrando en ti continuamente el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Andar en esa buena voluntad de Dios es evidencia de ese sello. Tercero. Todas las obras y acciones en conjunto del Espíritu Santo de Dios en nosotros constituyen ese sello. Todos sus frutos, sus dones, sus ministerios, sus llamados, todo esto es evidencia de su presencia en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes es la garantía y es lo que dice que el creyente ha sido sellado. Pero aún hay más, y esto no te lo puedes perder. El Espíritu de Dios no solo es el sello, también constituye las arras de nuestra herencia. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son unas arras? La garantía o arras es un término comercial que significa el pago por adelantado como señal o prenda, asegurando que el precio total sería pagado. Además, el vendedor garantizaba la cantidad de lo comprado y ponía su sello sobre los enseres vendidos para protegerlos. Arras es un término que habla de entregar dinero en garantía. Es una parte del precio de la compra pagado por adelantado como pago inicial. Las arras constituyen el primer adelanto que garantiza la plena posesión cuando la cantidad total se paga en algún tiempo después. Algunas veces esta transacción se llama dinero de cautela, una promesa, un depósito, una garantía. Las arras de nuestra herencia, y en el sentido en que venimos hablando, es la garantía de nuestra herencia en la redención final y total del mundo que Dios llevará a cabo al final de los tiempos. Las arras es el anticipo de la plena redención. Las arras son el anticipo de que Dios es nuestro dueño y seremos para Dios eternamente y para siempre. El Espíritu Santo nos da una prueba anticipada en el ahora de lo que está garantizado que vendrá después. El Espíritu Santo, como arras, es la garantía de que la salvación es nuestra ahora y que recibiremos mucho más cuando Cristo regrese. El gran consuelo y el poder del Espíritu Santo en esta vida es un anticipo o adelanto de los beneficios de nuestra vida eterna en la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente tiene la salvación, de que ya posee la herencia del reino de Dios. Pregunta, ¿qué cosas garantizan estas arras? Las arras son la garantía de la plena redención. Te preguntarás, ¿cuál redención? Aclaremos, no es la redención en su primera etapa, hecha por la sangre de Cristo la cual nos asegura nuestro título o derecho de ser hijos de Dios, sino la redención en su cumplimiento final cuando obtengamos la redención o transformación de nuestro cuerpo y cuando todo nuestro ser y toda la creación visible sea liberada de la servidumbre de la corrupción para pasar a gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23 dice, Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Muchos se preguntarán, ¿para qué todo esto de sello y arras? Lo que Dios está buscando es realzar la seguridad de una relación inquebrantable con Él en toda la trayectoria de la vida del creyente. 
Esta fe y esta relación dan base para la vida mientras estamos en esta tierra y para que vivamos siempre con la esperanza de la vida eterna sin dudas y temores. Dios nos selló, nos identificó como suyos y lo hizo dándonos a su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo a la vez las arras, la garantía que tenemos de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Todo esto constituye un privilegio muy especial. Has sido sellado con el Espíritu Santo y tienes las arras de la herencia de Dios. Si lo deseas, déjanos tu respuesta. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.